তাহলে তাদের ভিতর থেকে তাদের জীবনে টুকটাক তুলে ধরলে বুঝতে সুবিধা হবে কারো বা নাম আদম কারো বা নাম শিস কারো বা নাম ইদ্রিস কারো বা নাম নোহ কারো বা নাম ইব্রাহিম কারো বা নাম ইসমাইল কারো বা নাম ইসহাক কারো বা নাম ইয়াকুব কারো বা নাম ইউসুফ কারো বা নাম দাউদ কারো বা নাম সোলাইমান কারো বা নাম মুসা কারো বা নাম হারুন কারো বা নাম হুদ কারো বা নাম লুত কারো বা নাম সালে কারো বা নাম জাকারিয়া কারো বা নাম এহিয়া কারো বা নাম আইয়ুব কারো বা নাম ইউনুস কারো বা নাম শয়েব কারো বা নাম ইলিয়াস কারো বা নাম ওজায়ের কারো বা নাম ইসা কারো বা নাম মোহাম্মদুর রসুল্লাহ চিল্লাই বলুন একটু সোহান আল্লাহ কজন হলো গুণিসের তাবারক বোধ হয় রাখিনি ছেলেরা তাবারক নেই তো গুনবে কি করতে লাভে লোহা পাওয়া যায় বিনা লাভে তুলোর বস্তাও কেউ মাথায় নিতে চায় না তাবারক নেই তাই চুপ করে বসে বসে শুনতেছে আওয়াজ তো মাঠ ভেঙে পালিয়ে চলে যাবে আর ফেরত আসবে না আমার ভাইরা কিছু মানুষ গণনা করেছেন কতজন পঁচিশ জন এই পঁচিশ জন ছাড়া আরো দুজন পায় গম্বরের নাম কোরআন এসেছে তাদের কোন জীবনই নাই শুধু নাম উল্লেখ হয়েছে একজনের নাম হজরতের জুলকিফুল আলী ইসালাম আর একজনের নাম হজরতে আলিয়াস আলী ইসালাম এই টোটাল সাত আট জন পায় গম্বরের নাম কোরআনে ভরা হয়েছে সাত আট জনের ভিতরে পঁচিশ জনের জীবনে কোট করা হয়েছে পঁচিশ জনের বিদ্যুতে একজন ব্যক্তির নাম আমি আপনাদের কাছে বলবো যার নাম হজরত ইউনুস আলী ইসালাম পূর্বে নামটা বলছিলাম এনাকে মাছ গিলে নিল আমার ভাইরা সাগরের পানির তলায় সাগরের পানির তলায় মাস্টারে গিলে নিয়ে পানির তলায় চলে গেল আমাকে আপনাকে যদি এখন বস্তার ভিতরে পুরে মুখটা বেঁধে দশ মিনিট পানির তলায় তলিয়ে রাখা হয় দশ মিনিট পরে বস্তাটা টেনে উঠাবেন চাষা বেরিয়ে ঘরে যে খাটে শুয়ে বড় চাষা ঘরে যদি খাটে শোবে তো নাকি চাষা বলে আমার মাস তলায় পথ ঘরে আর খাটে শোয়ার কথা বলিস না দশ মিনিট ওই যে বস্তার ভিতরে ভরেছিস মুখ বেঁধে পানির তলায় চুবিয়ে রেখেছিস জনম জনম দম বন্ধ হয়ে কমপ্লিট হয়ে গেছি চাচাও যেমন মানুষ ইউনুস নবীও তেমন মানুষ নাকি তিনিও তেমন মানুষ তবে তিনি ছিলেন আল্লাহর আপন আমরা হয়েছি শয়তানের আপন শয়তানের আপন হওয়ার কারণে শয়তান বলছে আমার দলের মানুষ যখন হয়ে আসিস তোর মরণ হলে আমার দলে তুই জাহান নামে যাবি এজন্য তোর আর বেঁচে থাকার দরকার নাই জীবনের শেষ বেলা যদি তবা করে কলেমা পড়িস তাহলে আল্লাহর জান্নাত তাবার হালাল হয়ে যাবে এজন্য ওরা চেপে ধরেছে বস্তা বন্দি করে আর আমিও তাতে আরো ত্যাকশান করে দিছি যাতে জনম জনম কমপ্লিট হয়ে যাস আমার সঙ্গে জাহান নামে যাওয়ার সুযোগ হয় যারা আল্লাহর আপন হয় এদের উপরে আল্লাহ রহ আসে না আসে না পয়গম্বর পড়ে গেল নৌকা থেকে পানিতে যাত্রীরা ঠেলে ফেলে দিল আমার ভাইরা টাইগারিস নদীতে কি নদী টাইগারিস নদীতে ফেলে দিল জাহাজ পাক খাচ্ছিল ওর ভিতরে কিছু গণকার ছিল গোনাপড়া করে বলে এক চোর উঠেছে কি উঠেছে চোর চোর এক চোর উঠেছে নৌকায় তাই জাহাজ যাচ্ছে না এক জায়গায় ঘুর পাক খাচ্ছে চোর নামাতে হবে দেখে বলা হচ্ছে কে চোর আসো বলো পয়গম্বর বলেন আমি হলাম চোর বলে তুমি কি রকম চোর বলে পূর্বর হুকুম অমান্য করে চুরি করে আমি দেশ ছেড়ে পালিয়ে চলে যাচ্ছি কেন আল্লাহর আসমানে গজব আসবে আমার দেশে খবর পেয়েছি গজবে যাতে পতিত না হই তাই চুরি করে চলে যাচ্ছি বলে তাহলে তুমি যদি চোর হও তুমি নেমে যাও আমাদের জাহাজটা গন্তব্য স্থানে যাক উনি বলেন এখন এই মাঝ নদীতে নেমে যাব কি করে বরং তোমরা ব্যবস্থা করো ওরা বলে তাহলে ঠেলে মেরে তোমারে ফেলি দি চোর যখন চোরের আর জাহাজের একে দরকার নাই উনি বলে যেটা পছন্দ হয় সেটা করো ওরা ঠেলা মারি দিল টাইগ্রিস নদীর জাহাজ থেকে আর পড়ে গেল পানিতে আর বড় তিমি মাস অনেক দিন পর নাস্তার সন্ধান পেয়েছে সাগরের পানিতে হা করে একটু আলুর বাস্তার মতো গিলে নিয়ে নিল কোরআনের তফসিরের ভিতরে এসেছে সাগরে যত জীব আছে যত জন্তু আছে সমস্ত জন্তুর ভিতরে তিমি মাছ হলো আকারে বড় তিমি মাছের মতো বড় জীব সাগরে আর নাই আমার ভাইরা হজরতে সোলাইমান নবীর জীবনে চাল্লা 
सागर पानी जाकार कर सूझ है ना हासर मटे हाजिर हम सागर जीव जंतु बिुदे जो रिपोर्ट कर तो लज्जाई पड़े जाब चिंता भलो खाओ कथा ठीक मतन खावाना बदनम क्या चिंता घोषणा दिए दें असुविधा एक सप्ताह माल रेडी कर लोक जन दिए रान्ना बानाई रकम चालव और गाड़ी सागर किनार नील दरिया ढेले दिए देव अल्लाह बोलें तो एक कस करो तुम ही जाकून एक बारे निश्चिंत तो मना होएगे सो खबर खाओ भी तो अंतत तो कतोड़ा रान्ना कर ले आमर सिस्टी जीव दिल कुला भी तुम ही अंतत एक तो नमूना देखें शो सलेमान बोले नाला की नमूना देखो वाले शागरे धारे एक तो जाओ कतोड़ा माल रान्ना कर ले कुला भी मोटा मोटा एक तो नमूना � बुढ़ो कबे मरी कबे बसी अल्लाह पाए गंबर एक टामर बॉडी टा देखे ने सबाई बोल लेता तुम ही जाकर बुड़ो मरुभी तो तुम ही देखा था जाओ देखा हुआ मात्रा पत्ती नहीं तुम्हारे बॉडी तो आमदर सामान एक उन एक टक्की मास माता उसे कोरी घार पिक्टा देखे लेज नड़ा दिए पानी तलाय चलेगा अल्लाह बोले परिकल्पना खावा जोरे बोलूँ सब हाँ अच्छा ये रखो मैं एक तो बोरो मास हाँ कोरे आलू बस्तर मुत्तो पेटे ढूँके नीलो पाए गंबरी उन्हें सेरे नी ये मास पानी तलाई चले जाते ये उन्हें बुझ दे बेरे से भाव भालो ना बीबी आज 
বিধবা সন্তান আজ এতিম আপন জন আজ আমার আপন জন হারা পয়গম্বর বলছে আমি তো আজ জালেন্দের দলে দলে মুক্ত হয়ে গেছি তোমার হুকুমের খেলাপকারি হয়ে গেছি সাব্যস্ত হয়ে গেছি তাই চরম বিপদের মাঝখানে পড়ে গেছি আল্লাহ তুমি ছাড়া আমার উপকারকারী কেউ নাই আল্লাহরে ডাক দিলেন মাছের পেটের ভিতর থেকে আল্লাহ বলছেন যারা আমার হয় আমি আল্লাহ তাদের হয়ে যাই জোরে বলুন একটু সবাই जीवने तु पा गलबिना আবার জেন্দা বস্তায় মাছের পেটের ভিতরে থাকবি সাগরের পানির তলায় টাইগ্রি সাগরের তলায় একদিন দুদিন তিন দিন নয় চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত আমাদের কারো পক্ষে সম্ভব চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত এক জায়গায় চল্লিশ ঘন্টাও থাকা সম্ভব চল্লিশ ঘন্টা জায়গায় চার ঘন্টাও কি পারবো তাও তো হবে না আল্লাহ পাক বললেন আমারে যখন দেখেছ আমি আসি পানির ভিতরে তোমারে আমি ফিরিস করে রাখবো জোরে বলুন সবহার বলে আল্লাহ দুনিয়ার মুখার দেখতে পাবো না আল্লাহ বলছেন মাছের পেটের ভিতরে একটু ফুটবলের মতো হেড মার মাছের পেটের ভিতরে একটু কিনের গুতো মার ওর পেটে জ্বালা যন্ত্রণা ব্যথা শুরু হয়ে যাক তা চুপ করে শুয়ে থাকলে কাজ হবে না আলুর বস্তার মতো একটু কিনের গুতো মার মাথা দিয়ে হেড মার একটু এপাশ মাস কর এপাশ মাস করি ঘর ওর পেটে ব্যথা যন্ত্রণা শুরু হোক আর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পানির ওপরে ঠেলে উঠবে আর আমি তখন ওরে বলি দিব কিনারায় যে উগড়ে মাল বার কর কিনারায় যে উগড়ে বার কর তোর পেটে ইউনুস বদ হজম হয়ে রয়েছে এই মাঝে মাঝে আমাদের বদ হজম হয় কিনা যে ভাত খাই বমি হচ্ছে সেই একই ভাত বেরোচ্ছে ঠিক কি না বদ হজম হলে অস্বস্তি হয় পেটের ভিতরে ব্যথা হয় যন্ত্রণা হয় মাঝে মাঝে বলে জিরের পানি খাই সেবেন আপ খাই পেরান খাই আছে না বাংলাদেশে একটু খাই দেখি বদ হজমটা হজম হয় কিনা আল্লাহ বলছেন মাস তোর পেট ব্যথায় যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি যদি পেতে চাস তাহলে একটু দ্রুত ছুটি দিয়ে কিনারে আমার বান্দারে উগড়ে দিয়ে আয় পেটের মাল বার কর দেখবি স্বস্তি পাবি মাস পেট ব্যথার যন্ত্রণা এত অসহ্য হয়েছে সহ্য করতে না পেরে পানির উপর দিয়ে দ্রুত ভেসে যে কিনারায় যে হা করে উগড়ে বার করে দিয়েছে কুকুরও মাঝে মাঝে বমি করে কিনা কুকুরও মাঝে মাঝে বমি করে খাওয়া বেশি হয়ে গেলে ওদের অস্বস্তি হয় দেখবেন রাস্তা ধারতে ডুমুরের পাতা খানিক সিঁড়ি নিয়ে খেয়ে সিবি আবার হর হর করে বার করে দেয় আবার যেখানে বার করে ওখানেই থাকে খানিক সময় পরে পেটের মাল কম হয়ে গেলে আবার খায় না খায় না ও যেগুলো বার করছে সেগুলো খায় মানুষ এখন বর্তমানে কুকুর মার্কা হয়ে গেছে যে বিবিরে তালাক দাচ্ছে আবার সেই স্ত্রীর উগড়ে খাচ্ছে শরীয়তের বিধান আর মানে না আল্লাহ গত রাত্রে আপনাদের এই বাংলাদেশের কালীগঞ্জ থানা এলাকায় আমার প্রোগ্রাম ছিল সংকট বোধগ্রাম জলসা কমিটির দুইজন নেতা যারা নেতৃত্ব দিচ্ছ জলসা কমিটি দুইজন নেতার একজন আর বউ আর একজন টেকনি বেরিয়ে গেছে বাস্তব খবর দুইজন জলসা কমিটির নেতা এক নেতার বউ সুযোগ আর এক নেতার বউ নিয়ে বেরিয়ে গেছে খবর হচ্ছে আমার কাছে হজুর জলসার হবে না আমরা কেন বলে কোথায় এসে জলসা করবে নেতার বউ নেই বউ আউট অফ মার্কেট হয়ে গেছে কত কালকের প্রোগ্রাম করলাম আপনাদের ওই কি কাশিমারি গ্রাম কালীগঞ্জ থানা কাশিমারি গ্রাম জলসা করি ফিরিয়েছি সকালবেলা ভোরের দিকে সাড়ে তিনটার দিকে আসার পরে খবর শুনছি একজনের স্ত্রী ঘরের ভিতরে আর একজন যেয়ে সারা রাত থেকে গেছে সকালবেলা দেশের লোক ঘর সাজ করে বার করে পরিষদে নিয়ে দুটোরে হাজির করে দিয়েছে 
জোরে বলুন একটু নাও জমিন স্বামী ধান কাটতে চলে গেছে যশোরের সুযোগে সদ্ভাবন করি তার একজন হায় রে মানে স্বামী ঘরে নয় আর একজন স্বামী সে যে সারা রাত থেকে সকাল আর দুটো ঘুম ভাঙে পাড়ার লোক বলে এদের দরজা এখনো বন্ধ কেন দরজা খুলে দেখে দুটো মাল একসঙ্গে শঙ্ক লেগে জড়িয়ে দিয়েছে চিল্লাই বলো নাও যে বিল শঙ্ক বোঝেন তো নাকি সাপ মাঝে মাঝে জড়াজড়ি করে না এদের ঘুম ভাঙিনি শঙ্ক লেগে জড়িয়ে দিয়েছে আল্লাহ আখবার সৃষ্টির সেরা মানুষ আজকের সৃষ্টির নিকৃষ্ট থেকে অদম হয়ে গেছে এজন্য আল্লাহ রহমত করুণা এদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে আজকের আল্লাহ রহমত আর নাই মাছ উগড়ে দিয়ে দিল সাগরের কিনারা আল্লাহ বলল এ সাগরের পানি ভাটা হয়ে নিচে নেমে যা আমার বান্দা সরে এখন পড়ি আছে থাক জঙ্গলের জীবজন্তুদের আল্লাহ টেলিফোন করে দিলেন ইয়া মাসের আল হাসার এ জঙ্গলের জীবজন্তুরা কে কোথায় আছো যাদের বাচ্চা আছে স্তনে দুধ আছে একটু পিঁপড়ে শাড়ির মতো লাইন দিয়ে সাগরের চরে চলে যাও আমার বান্দা চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত না খাওয়া না হারা মাস্তরে উগড়ে সাগরের চরে দিয়ে দিয়ে গেছি ওর একটু সুস্থ করতে হবে তোমাদের স্তনের দুধের বিশেষ প্রয়োজন আল্লাহর হুকুম তামিল করল জোরে বলুন একটু আল্লাহ আকবর আল্লাহ করে আমি যত সৃষ্টি পৃথিবীতে দেখতে পাচ্ছ এমন কোন সৃষ্টি নাই যারা আমার হুকুমের খেলাপ করে সব সৃষ্টি আমার হুকুম মান্য করে আমার হুকুম তামিল করে সমস্ত সৃষ্টি সেরা করে যাদের বানিয়েছি সমস্ত সৃষ্টির ভিতরে সেরার মর্যাদা যাদের দিয়েছে তারাই শুধু আমি আল্লাহ আমার ন্যায় না ঠিক না ভুল মানুষ শুধু আমার নেয় না মানুষ আমার হুকুম তামিল করে না আমার জামন্দের দায়িত্ব পালন করে না আর যত সৃষ্টি আছে একটা সৃষ্টি আমার হুকুমের খেলাপ করে না সূর্য যদি বলে কোনো দিন আল্লাহ আমার শরীর খারাপ তিন দিন আমি আর উদয় হব না তাহলে দিন আর পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে নাকি সূর্য হাজার হাজার বছর ধরে আল্লাহর হুকুম তামিল করছে নদীতে জোয়ার চলছে ভাটা চলছে এরাও যদি কোনো দিন বলে জোয়ার হব না ভাটা হব না আমার ভাইরা চাঁদ যদি বলে আমি এক সপ্তাহ উদয় হব না তাহলে দিন ছাড়া আর রাত পাওয়া যাবে না চাঁদ রাত্রির বেলা উদয় হয় চাঁদের অনুকরণ করে পৃথিবীতে সাগরে জোয়ার ভাটা হয় চাঁদের অনুকরণ করে আমরা মাস গণনা করতে সুবিধা পাই জোরে বলুন একটু আমি কোন সৃষ্টি আল্লাহ হুকুমের খেলাপ করেনি ওদের পাঠ চাঁদে কোনোদিন অকেজ হয়নি কোন রকম মেশিন পাত্র দিয়ে তাদের আবার পাটসাদের ক্ষয়ক্ষতি সংশোধনের পরিকল্পনা চিন্তা ভাবনা নিতে হয়নি জঙ্গলের পশুরা লাইন দিয়ে চলে আসলো পায়গম্বর শুয়ে রেছি ওই টাইগার নদীর চরের কাদার উপরে আর ওর একটু পাছা নিচে করে স্তনের বাটটা ঠোঁটে ঘষা শুরু করে দিল আর ঠোঁটে যখন ঘষা ঘষে করছে গরম তাজা দুধ তাদের স্তন থেকে বেরিয়ে পয়গম্বর উষ্ণবীর ঠোঁটের ভিতরে যেতে শুরু করলো তাজা গরম দুধ আস্তে আস্তে যখন যায় একটু একটু করে ঢোক গিলতে গিলতে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ঠেলে উঠে বসে গেল জোরে বলুন একটু সোবাহন আল্লাহ জোরে বলুন একটু সোবাহন আল্লাহ আল্লাহ বলো পায়গম্বর এখন কেমন আছো পায়গম্বর বলে আল্লাহ এখন সুস্থ ঠিক হয়ে গেছে আল্লাহ বলে নিজামেলাল বাই চলে যাও বাড়িতে আসমানি গজব দেব শত্রুদের একসান করব কিন্তু আমার প্রেমিক প্রেমিকা বান্দা বান্দি যারা হবে আসমানি গজবে এক শস্য দানা পরিমাণ তাদের ক্ষতি হবে না চিল্লাই বলুন একটু আমি আমার ভাইরা পায়গম্বর দিনের কাজ করতে যে কলে মার দাওয়াত দিতে যে ইসলামের কথা আল্লাহর কথা মানুষের কাছে বলতে যেরা বিপদে মুসিবতে পড়েছে না পড়েনি এরা যেমন বিপদে মুসিবতে পড়েছে পৃথিবীতে নবীর দোষর যারা তারা হলো অলিয়া উলিয়ার দল এরাও পৃথিবীতে কলে মার কথা ইসলামের কথা বলতে যে ইবলি সায়তান অনুচ্চদের কাছে এরাও বাধা পেয়েছে না পাইনি এরাও বাধা পেয়েছে আমার ভাইরা তাদের বাধায় সাহায্য করেছেন কে তাদের বাদা সাহায্য করেছেন যিনি তিনি হলেন আল্লাহ সুবহানা তালা আমার ভাইরা অলিদির ভিতরে একজন অলির নাম আমি আপনাদের কাছে করব 
যিনি বাংলাদেশের জমিনে এই বাংলাদেশের মানুষের কাছে সুনামিও সুদর সুখ্যাতি প্রাপ্ত আলা ব্যক্তিত্ব হিসাবে বিবেচিত ছিল লোকটির নাম আবু বকর সিদ্দিক অল কোরাইশি আমরা ভারতের মানুষ পশ্চিম বাংলার মানুষ যাকে দাদা হুজুর বলে চিনি কি হুজুর দাদা হুজুর বলে যাকে চিনি নাম তো আবু বকর সিদ্দিক অল কোরাইশি হুগলি জেলার ফুরফুরা শরীফের পিসার ছিলেন যিনি ইনি মূর্খ মানুষ ছিলেন না সৌদি আরব থেকে চল্লিশটি হাদিসের কেতাব রাবিদের নাম সহ সনদ সহ মেমোরিতে জমা করে তিনি ভারতবর্ষের পশ্চিম বাংলায় ফিরে এসেছিলেন চল্লিশটি হাদিসের কেতাব বর্ণনাকারীদের নাম সমেত রাবিদের নাম সমেত তিনি মেমোরিতে জমা করে ঘরে ফিরেছিলেন চল্লিশটি হাদিসের কেতাব মেমোরিতে জমা ছিল আমি তেলমে জাহিরির জ্ঞান অর্জন করেছি কিন্তু মানুষের আর একটা জ্ঞানের বিশ্বাস প্রয়োজন সেটি হল এলমে বাতিনের জ্ঞান কিসের জ্ঞান বর্তমানে এখন সৎকার আটানব্বই পার্সেন্ট নিরানব্বই পার্সেন্ট মানুষ এলমে জাহিরি নিয়ে শুধু হুড়ু হুড়ি করে এলমে বাতিনের নাম নিশানা গন্ধ পর্যন্ত এদের ভিতরে নাই আল্লাহ মারহুল আমিন রহমাতুল আলিহে একসঙ্গে <laughs> অনেকে ডান হাতে লেখে বাম হাত রেস নাই একসঙ্গে দুই হাতে কলম দিয়ে কেতাব লিখে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ফেল করেছেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে ফেল করে দিয়েছেন এমন করে তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও পর্যন্ত হেয় করে দিয়েছেন অল্প দিনের ভিতরে দুই হাতে কলম দিয়ে কেতাব লিখে পৃথিবীর সব লেখককে তলা নিতে ঠেকিয়ে দিয়েছেন নাম তার আল্লাহ রুহুল আমিন রহমাতুল আলী হে এই তার লেখা একটি কেতাব নাম হলো তার তরিকত দর বন্ধা সব তত্ত্ব ঠিক এই মোটা কেতাব আল্লাহকে চিনতে গেলে জানতে গেলে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে গেলে কি আমল কালামের প্রয়োজন সেটা সব নথিভুক্ত করে দিয়েছেন তিনি কেতাবে কেতাবটির নাম হলো তরিকত দর পন্থা সব তত্ত্ব এই কেতাবে হুজুর লিখেছেন এলমে জাহিরির হাজার ডিগ্রিও যদি কারো থাকে আল্লাহর দরবারেও আলেম হিসাবে বিবেচিত হবে না যার ভিতরে এলমে বাতিনির জ্ঞান নাই এলমে বাতিনির জ্ঞান যার ভিতরে নাই জোরে বলুন একটু এলমে বাতিনির জ্ঞান নেওয়ার জন্য ওই ফুরফুরার পির আবু বকর সিদ্দিকল করাইছি একজন আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞানীর সন্ধান করছেন করতে করতে একজন জ্ঞানীর সন্ধান পেয়ে গেলেন বর্তমান কলকাতার মানিকতলার বাজারে যিনি কবরস্থ হয়ে আছেন নাম তার সুফি ফতে আলী ঐসি রহমাতুল আলী জোরে বলুন একটু সোহান যিনি মুড়িদানদের জান্নাতে আঙুর পর্যন্ত খাইয়ে খুশি করে দিয়েছেন জোরে বলুন একটু সোহান বেশি আঙুর তার মুড়িদানদের খাইয়ে খুশি করেছে আল্লাহর যারা হয়ে যায় আল্লাহ তাদের হয়ে যায় আর আল্লাহ যাদের হয়ে যায় পৃথিবীতে কোনো চিন্তা তাদের থাকে না এই লোকটি কলকাতার ধর্মতলার পাঁচ রাস্তার মোড়ে বিকাল বেলা একটু তিনি তালিম দিতেন মানুষকে উপদেশ দিতেন নাম তার সুবি ফতেল রহমাতুল আলী ইংরেজ পুলিশেরা নিষেধ করলো বারণ করলো তারে ফকির এখানে বিকাল বেলা গাড়ি ভাড়া জাম হয়ে যাচ্ছে মানুষ গন্তে স্থানে পৌঁছাতে পারছে না এ ফকির তুমি মানুষকে কি বলো ফার্সি ভাষায় ইনি ফার্সি ভাষার বিখ্যাত কবি ছিলেন তুমি কি বলো আমরা কিছু বুঝি না এজন্য মানুষ এখানে দাঁড় করিয়ে জাম করো না আগামী কাল তোমার এই বিকালে যেন এখানে দাঁড়াতে না দেখি আল্লাহর অলি সুবি ফতেল হয়েছি বলছি আল্লাহর দুনিয়ায় কে তোমরা আমার নিষেধ করো আমি কিছু বুঝি না আমি আগামীকাল আরো সকালে সকালে আসবো ইনশাল্লাহ পুলিশ নিষেধ করছে কালকে যেন তোমারে না দেখি ইংরেজ পুলিশ আর উনি বলছেন আল্লাহ চা তো কাল সকালে সকালে আসবো মানুষের পরোয়া করি না এখন পরের দিন আবার এসেছেন তিনি একটু সকালে সকালে 
ইংরেজ পুলিশ বলে ফকির তো পাগল ফকির দেখছি গতকাল নিষেধ করলাম আর আজকে আরো সকালে সকালে এসে বক্তব্য শুরু করেছে বলে দিল আগামী কাল যদি তোমারে দেখি ব্যবস্থা হবে ফকির বললেন কি ব্যবস্থা করবে আর দেখতে পাচ্ছ না আমাদের কাদের আইফেল মেডেন ইংল্যান্ড গাদা বন্দুক এই বন্দুক দিয়ে তোমার বক্ষ ঝাঁঝরা করে গঙ্গা নদীতে ভাসিয়ে দেব আর মেঘনা যমুনা হয়ে বাংলাদেশের পদ্মা নদীর দিকে চলে যাবে আর ট্যাংরা মাছ খাইয়ে গিয়ে কমপ্লিট করে দেবে হুজুর বললেন আল্লাহ যার তকদিরে যেটা রেখেছে সেটা হবে তকদির ছাড়া আমি কিছু বিশ্বাস করি না জোরে বলুন একটু সভা নবী বলছেন সেটি হলো বান্দা যখন রাতের গভীরে দুনিয়ার কারো কাছে হাত না পেতে আল্লাহর কাছে দোকানে হাত তুলে চোখের বাড়িতে বুক বাসিয়ে বান্দা যখন আল্লাহর কাছে কাঁদে আল্লাহ বান্দার চোখের পানি কবুল করে তকদির পরিবর্তন করে তার মুখে হাসি ফুটিয়ে থাকে জোরে বলুন একটু সভা দিল্লির মোগল সাম্রাজ্যের বাদশাহ নাম তার জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর এনার আঠারো বছরে ছেলে রোগাগ্রস্ত হলো কঠিন রোগে পতিত হলো ডাক্তার কবিরাজ হাকিম বৈদ্য দেখে কোনো কাজ হচ্ছে না বইটির নাম হলো দা ওল্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি লেখকের নাম ডক্টর পি হিউট তিনি এই তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন ভারতের পুরান ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন বইটির নাম দা ওল্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি লেখকের নাম ডক্টর পি হিউট একজন ইংরেজ সাহিত্যিক তিনি ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন আমার ভাই উজবেকিস্তানের ফারগানা প্রান্ত থেকে আমাদের দিল্লির পার্লামেন্টে সে প্রথম মোগল সাম্রাজ্য কায়েম করেছিলেন যিনি নাম তার জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা পনেরোশো আঠাশ সাল কত বললাম পনেরোশো আঠাশ সাল তিনি দিল্লির পার্লামেন্টে অধিষ্ঠিত হলে রাজিত্ব পরিচালনা করছেন সাড়ে চার কোটি মানুষকে নিয়ে ওনার একটি ছেলে ছিল নাম ছিল তার হুমায়ুন কি নাম বললাম হুমায়ুন 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 কঠিন রোগ আক্রান্ত হয়ে আছে বয়স আঠারো বছর এত ডাক্তার কবিরাজ দেখায় কাজ হয় না জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর নিজ হাতে একটি মসজিদ বানিয়েছিলেন সূর্য নদীর কিনারায় মসজিদটির নাম হলো বাবরি মসজিদ কি নাম কি নাম বাবরি মসজিদ পনেরোশো আঠাশ সাল এই মসজিদ কায়েম করলেন সূর্য নদীর কিনারায় জায়গাটির নাম বর্তমান অযোধ্যা কি নাম উনিশশো বিরানব্বই সালে সেই মসজিদ এক দল হিংসকেরা ধলিষ্ঠাত করিয়ে দিয়ে দিয়েছে কম বেশি আপনারা খবর রাখেন আমি যেটি আপনাদের কাছে বলতে চাচ্ছি সেটি ছেলে রোগ যখন সারে না ডাক্তার দেখি কবিরাজ দেখি বৈদ্য দেখি হাকিম দেখি রোগ যখন সারে না ফজরে নামাজ আদায় করতে গেছে না এই মসজিদে মসজিদে যে ফজরে নামাজ আদায় করে মুসল্লি মোক্তাদিরা কেউ বা চলে গেছে কেউ বা তসবি তালকিন করছেন উনি আল্লাহর কাছে হাত তুলে কিছু তসবি তালিল করে দোয়া দরুস শরীফ পাঠ করে আল্লাহর কাছে হাত তুলে কাঁদে আর বলে আল্লাহ তোমার কোরআনে তো তুমি জানিয়েছ চোখের পানি বেশি বেশি করে ফেলবে আমি আল্লাহ হাসি তামাশা বান্দাদের পছন্দ করি না বান্দাদের চোখের পানি আমি পছন্দ করি বেশি ও আল্লাহ তাই তোমার কাছে চোখের পানি মেলে কাছি তোমার এবার ঘর মসজিদে এই বাবরি মসজিদের ভিতরে আমার হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান আর মসজিদের ভেদ কেড়েছিলেন যিনি নাম তার মীর মোহাম্মদ বাকি যিনি শুধু পাশাক্ত নামাজ আদায় করতেন না তার জীবন কি এসেছে তিনি চাষের নামাজ পড়তেন আওদিনের নামাজ পড়তেন এসরাকের নামাজ পড়তেন রাতের ঘুমকে হারাম করে তাহাজদের নামাজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফজরের জামাতে আটেন করতেন বর্তমান বাংলাদেশে চাষ কি আওবিন কি এ কেউ বলতে পারবে নাকি কোন রকমে ফরজ নামাজ আদায় করে অনেকে সুন্নতের নিয়ত করে না নফল তো দাও হয়ে বাংলাদেশ থেকে আসমানে উঠে গেছে ঠিক বললাম না ভুল বললাম নফল আসমানে উঠে গেছে অনেক দিন আগে এ দেশের মুসলমান চিন্তা করে সৎকারা পঁচানব্বই পাচ্ছেন আমরা মুসলমান যে দেশে বাস করি আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলার কেউ নাই অতএব নফল নামাজের দরকার নাই আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন নাই কারণ আমরা সৎকারা পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই আমাদের নামে কথা বলার কেউ নাই আল্লাহকে রাজি করার দরকার নাই আমরা ইয়ানাব যথেষ্ট চিল্লাই বলুন না উজিবিল্লাহ 
কোন রকমে ফরজ নামাজ আদায় করে সুন্নতের নিয়ত অনেকে করে না আর ফরজ নামাজটা হয়ে গেলে ডাইনে মানে সালাম ফিরিয়ে দিলে একটু দোয়া মনা যাতাও শরীক হয় না বাইরে বেরিয়ে আসে জুতো খোঁজার চিন্তায় জুতো কোন দিকে আছে দিয়ে খুঁজি মনা যাতে শরীক হতে হবে না ঘরে চাইলে আছে ব্যাংকে টাকা আসছে জল করে মাছ আছে ধানও পেকে গেছে কেটে বাড়ি আনবো দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে ঠিক না বলল এখন আর মনা যাতেও শরীক হতে হবে না আপনাদের যশোর ঝিকর গাজা ব্রিজের পাশে একটা মসজিদ মগরেবের নামাজে অ্যাটেন্ড করলাম মগরেবের নামাজ পড়া হয়ে গেল ডাইনের বাবে সালাম বেরি ইমাম সাহেব ঘুরিয়ে মুসল্লিদের সঙ্গে গল্প করছে দোয়া মনা জাতি হলো না আমি বুঝতে পারলাম যে এরা কোন দলের লোক ফরজ নামাজের পরও মনা জাত নেই পিছনে ঘুরে মুসল্লিদের সঙ্গে গল্প করছে আমরা সুন্নত পড়লাম দুরাকাত নফল পড়লাম দুরাকাত তারপরে দু দশ বার তসবি তাল করে গন্তব্য স্থানে চলে গেলাম গাড়ি চেপে দেখলাম ওই যে গল্প শুরু হয়েছে গল্প শেষ হয় না তার মানে বুঝলাম শূন্য তো নেই নফলও নেই আমার ভাইরা কিন্তু ফুরফুরার পিসার কেবল তাহার জোদের নামাজ পড়েছে এসরাকের নামাজ পড়েছে চাষের নামাজ পড়েছে मालिकर जोरे बोलन एक जहिरुद्दीन मुहम्मद बाबर अल्लाहर का हाथ तुले का अल्लाह এত ডাক্তার কবিরাজ হাকিম বৈদ্য দেখালো ছেলে রোগ সারা তো দূরে থাক যতদিন যাচ্ছে আমার ছেলে বিছানায় বিছান সজ্জা হয়ে যাচ্ছে উঠে আর বসতেও পারে না খাবার দিলে খেতেও পারে না তাই তোমার কাছে নামাজ অন্তে আমার এই চাওয়া পাওয়া আমার ছেলের ওই রোগে যদি মরণ তুমি নিহিত রাখো তকদিরে আমি তকদির বিশ্বাস করি তবে তোমার নবী বলেছে নীল্লাভে দোয়া বান্দা দোয়ার মাধ্যম দি আল্লাহকে যদি রাজি করতে পারি চোখের বাণী ফেলে আল্লাহ তকদির পরিবর্তন করে বান্দার মুখে হাসি ফুটিয়ে থাকে আল্লাহ তাই চোখের বাণী সন্তানের জন্য ফেলে তোমার কাছে হাত তুলে মসজিদে দোয়া করছি এই ভোরবেলা ফজরে নামাজ অন্তে আমার সেরের মরণ যদি তকদির এই রোগে তুমি রেখে থাকো দুনিয়ার ডাক্তার দেখি কাজ হবে না হবে না হবে না তবে আল্লাহ ওই মরণটা তুমি আমার দাও আর আমার যা হায়াত আছে আমার সেলের নাম আমলে লিখে দাও আমি পিতা চাই না আমার চোখের সামনে আমার ছেলে ইন্তেকাল করুক আমি পিতা ওটা চাই না এজন্য আমি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাই আমার ছেলে সুস্থ হয়ে দুনিয়ায় সংসার করুক আল্লাহ বাবার চোখের বাণী কবুল করলে দোয়া শেষ করে বাড়ি ফিরে আসলে বিনা ডাক্তারে বিনা কবিরাজে বিনা হাকিম বিনা বৈদ্যতে ছেলে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ঠেলে উঠল জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর আটটা দিন মাত্র হায়াতে বেঁচে ছিলেন ছেলের ওই রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেছেন আজ ইতিহাস আমাদের জন্য স্বাক্ষর হয়ে গেছে ভারতবর্ষের রাজ সিংহাসনে এত অল্প বয়সে আর কেউ বসার সুযোগ পাইনি আঠারো বছর বয়সে বাবা যখন ইন্তেকাল করলো আট দিনের মাথায় ওনার আঠারো বছরের এই নবদম্পত যুবক ছেলে দিল্লির পার্লামেন্টে বসলো বাবার স্থাভিল শিখতে হয়ে স্থলাবায় শিখতে হয়ে বাবার জায়গায় বসলেন জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবরের ছেলে হুমায়ুন রাজ সিংহাসনে বসে রাজিত্ব চালনা শুরু করলেন আল্লাহ তার বিনা ঔষধে রোগ মুক্তি দিয়েছিল জোরে বলুন একটু আমি নিবি আমার ভাইরা ইতিহাস আমাদের জন্য সাক্ষ্য দেয় এই কলকাতার মানিক তলায় শিয়ালদা থেকে সাম্বাজার মেন রোড রোডটির ইংরেজি নাম হল আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড ছোট নাম হলো এপিসি রোড আর পুরো নাম হলো আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড এই রোডের ধারে এই লোকটি বসবাস করতেন শিষ্য সাগ্রেদের নিয়ে একদিন সাগ্রেদের ডেকে বললেন বাবারা আল্লাহ আমার মরণ করবে যেখানে কবর দিও সেখানে আমার লাশ উঠিয়ে যেন অন্যত্র কবর অস্ত করিও না বলে হুজুরে এমন কেন বলছেন বলে আল্লাহ নবী যেখানে ইন্তেকাল করেছেন নবী সেখানেই কবর অস্ত হয়েছে নবীর জীবনের শেষ সুন্নতি আমি যেন আদায় করে দুনিয়া থেকে চলে যেতে পারি 
এজন আমার মরণ যেখানে হবে সেখানে আমাকে কবরস্থ করিও কারণ নবী এন্তেকাল করেছেন যেখানে কবরস্থ হয়ে আছেন সেখানে সঙ্গীরা বলে হুজুর আপনার মরণ যদি রাস্তায় হয় সাদের উপরে হয় বলে যেখানে হবে সেখানে কবরস্থ করিও দেখতে না দেখতে মরণ হলো রাস্তার উপরে আচার্য প্রভুল্ল চন্দ্র রোডের উপরে উত্তর দক্ষিণে শুয়ে পড়লেন পূর্ব পশ্চিমের রাস্তা ওদিক থেকে গাড়ি আসে দাঁড়িয়ে যায় এদিক থেকে গাড়ি যায় দাঁড়িয়ে যায় মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে তো গাড়ি যেতে পারে না পারে না কি যাওয়া তো সম্ভব না এখন গাড়ি এসে দুই দিকে দাঁড়িয়ে যায় লাল বাজারে খবর হলো ইংরেজ পুলিশদের কাছে এ পুলিশেরা এক ফকির বাটা মরে রাস্তায় পড়ে রয়েছে গাড়ি চালানো যাচ্ছে না তাড়াতাড়ি রাস্তা ক্লিয়ার করে কোনো গাছ টাছ ভেঙে চুরিয়ে পড়লে কিছু হলে পুলিশ আসে না আসে না পুলিশ আসে পুলিশ এসে বলে ধরো ফকির ধরো সারা এত গাড়ি জাম হয়ে গেছে কেউ হাত ধরে কেউ পা ধরে কেউ বডির দিকে ধরে উঁচু করে জমিন বলছে আমারে সমেত তুলতে হবে দুনিয়ার জমিন বলছে আমাকে সমেত তুলতে হবে শুধু ফকির উঠবে না কারণ ফকিরের সঙ্গে আমার মহাব্বত গাড়ো তর তৈরি হয়ে গেছে ফকির ধরে উঁচু করে ডেন্ডারাইট অ্যারোলাইট আঠার মতো জড়িয়ে রয়েছে পেটের তলায় জমিন আর মাটির উপরে দাঁড়িয়ে মাটি সাগানো কি সম্ভব মাটির উপরে দাঁড়িয়ে তো মাটি সাগানো যাবে না ওরা বলল কেরেন মেশিন খবর দাও ফটো ইলাম দুর্গে ইংরেজদের প্রধান ঘাটি ফটো ইলাম কলকাতা ধর্মতলায় সেখানে খবর দেওয়া হলো কেরেন মেশিন নিয়ে আসা হলো মেশিনে শিকল পায়ে বেঁধে আবার মেশিনের মাধ্যম দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় ফকিরের মাটির সঙ্গে আঠার মতো জুড়ে গেছে যে ফকির আর কেরেন মেশিনে শিকল বেঁধে টেনে নিয়ে যাবে ফকিরের রাস্তায় মই টানা মতো এটা কি সম্ভব ওরা বলছে একবার ফকির যখন উঠলো না ফকিরের ব্যবস্থায় পায় শিকল বেঁধে গাড়িতে স্টার্ট দেয় গাড়ি বলছে স্টার্ট হব না জোরে বলুন সভা না জনগণ ডেকে বলছে কি গাড়ি এনেছো অকে যে গাড়ি গাড়ি রেস্টার্ট হয় না পসা গাড়ি কেন এনেছো বলে গাড়ি পসা না গাড়ি ভালো বলে তাহলে স্টার্ট কেন হয় না বলে তেলের লাইনে কোথায় ডিস্টার্ব দেখা দেছে বোধহয় বলে তাহলে এখন মেকানিক ডাকো বলে মেকানিক এখন পাবো কোথায় বলে তাহলে এক কাজ করো গাড়িও তো সরাতে হবে রাস্তা জাম হয়ে যায় পায়ের থেকে শিকল খুলে দেওয়া হয়েছে গাড়ি আবার এমনি এমনি স্টার্ট হয়ে গেছে জোরে বলুন সোভা না বলে তার তেলের লাইন ক্লিয়ার হয়ে গেছে অসুবিধা নাই ফকিরের পায়ে আবার শিকল বাঁধো আবার যে ফকিরের পায়ে শিকল বাঁধে আস্তে আস্তে স্টার্ট বসে যায় বলে একই কাণ্ড চলছি কয়েকবার শিকল খোলা হলো গাড়ি স্টার্ট দেয় চাবি মোড়া দেয় স্টার্ট হয়ে যায় ফকিরের পায়ে শিকল বাঁধলে আবার স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায় সবাই একমত হয়ে বলল ফকিরকে এখান থেকে সরানো সম্ভব হবে না ফকিরের শিষ্য সাকৃদের ডেকে বলা হলো খবর কি বলো বলে আমাদের হুজুর বলেছিল যেখানে ইন্তেকাল করবো সেখানে কবর দিও এজন্য আল্লাহ বোধহয় জায়গা পছন্দ করেছে হাজার চেষ্টা করলে ইংরেজ পুলিশ তোমরা ফকিরকে সারাতে পারবে না বড় লাট ইংরেজ সরকারের কাছে খবর পৌঁছে গেল এই ঘটনা ঘটেছে এক ফকির নিয়ে ফকিরের নাম সুফি ফাতে আলী আইসি বড় লাট বলছে সেই ফকির নাকি যে ধর্ম তলার পাঁচ রাস্তার মোড়ে বক্তৃতা করতো দৈনন্দিন বিকালবেলা আর আঠারো জন ইংরেজ পুলিশ বুকের কাছে নল ধরে আঠারো রাউন্ড গুলি টানলো একটা গুলি তার পক্ষ ঝাঁজরা করতে পারেনি সাপের লেজের মতো গুলিগুলো নল থেকে বেরিয়ে সাইড দিয়ে দিয়ে চলে গেল সেই ফকির নাকি ইংরেজ পুলিশরা বলে হা 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 ইয়েস 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 সেই ফকির যে ধর্মতলার পাঁচ রাস্তার মোড়ে পরস্পর বক্তৃতা দেওয়ার কারণে আমরা বড় লাটের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে একদিন আঠারো রাউন্ড গুলি করেছিলাম তার বক্ষ থেকে একটাও গুলি তার গায়ে লাগাতে পারেনি নল থেকে গুলিগুলো বেরিয়ে যায় আর ঝড়ো হাওয়া গুলিগুলো সাইড করে দিয়ে দিয়ে বার করে দেয় এই বাস্তব দৃশ্য দেখে আমাদের জাত ভাই আঠারো জন ইংরেজ পুলিশ ফকিরের হাতে হাত দিয়ে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে ইমামদার হয়ে গেছে জোরে বলুন একটু সবাহন নবীরা কলেমার দাওয়াত দিয়ে যেমন বিধর্মীদের মানুষ বানিয়েছে অলিরাও কলেমার দাওয়াত দিয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভিন ধর্মাবলম্বীদের কলেমার দাওয়াত দিয়ে মুসলমান বানিয়েছে শুধু এলমে জাহেরের জ্ঞান নিয়ে আলেম হয়ে জালামাই বক্তৃতা দিল আল্লাহ রহম যদি না হয় কোনোদিন বাংলাদেশের ঢাকার পার্লামেন্টে কলেমার প্রদীপ ওড়বে না ওড়বে না ওড়বে না কলেমার প্রদীপ ওড়াতে গেলে আল্লাহ রহমত পাওয়ার দরকার আছে আমার ভাইরা আল্লাহর আপন হতে হবে আল্লাহর আপন যদি হয়ে দান রাস্তায় নামার দরকার হবে না আপনার দোয়াই আনার যত 
যথেষ্ট হয়ে যাবে আপনার দোয়াই যথেষ্ট হয়ে যাবে এজন্য পূর্ণ মমিন মুসলমান হয়ে যান আল্লাহর কোরআনকে বাস্তব জীবনে রূপদান করে আল্লাহ কাপন বানানোর জন্য একটু বেশি বেশি করে আল্লাহর জামুনদির জন্য এবাদাতে লিপ্ত হয়ে যান আপনাদের দেশে আছে না শাহজালাল শাহপরান শাহমকদম আমানাত আলী খানজান আলী এ আছে না নাই আমার ভাইরা সেই সিলেটের নদীতে পাথর নামিয়ে দিল খানজান আলী আমি গরিব মানুষ গাড়ি ভাড়া দিয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নাই বাগের হাটে এ আল্লাহ সিলেটের দেশের পাহাড় থেকে পাথর কালেকশন করেছি আর পাশের নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে দিলাম আমি বাগের হাটে যাওয়ার আগে পাথর গুলো যেন আমাদের বাগের হাটের ঘাটে দেখতে পাই আল্লাহ বলে বান্দা তুমি আমার আমি তোমার পাথর শুধু পানিতে নামিয়ে দাও বাকি কাজ আমি আল্লাহ আমার খানজান আলী সিলেট থেকে ঘরে ফিরলেন ফিরে এসে দেখে বাঘের হাটের ঘাটে পাথর গুলো পাটকাঠির নাই ফুটবলের ময় ভাসতে ভাসতে জোয়ারে এবং ভাটায় ভাসতে ভাসতে ঘাটে এসে এসব হাজিরি দিয়েছে এটা তার জীবনীতে লেখা আমি আপনি একটু পাথর দেই তো নদীর পানিতে ও ভাসবে না তলিয়ে যাবে জোরে বলে তলিয়ে যাবে আমরা ফেলে দিলে ও সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে যাবে আমার ভাইরা যার কলম ডুবে যাবে মরিয়মের দায়িত্ব সে পাবে না আর যার কলম ভাসবে সে মরিয়মের দায়িত্ব পাবে জাকারিয়ার পকেটে ছিল সব থেকে ভারী কাঠের কলম ওদের কাছে ছিল সব হালকা কাঠের কলম ওরা বলো আমাদের কলম ভাসিয়ে দিল তো ভাসবে ওনার কলম ভারী কাঠের ও ভাসিয়ে দিল তো আগে ডুববে উনি যেন মরিয়মের দায়িত্ব না পায় সবাই একমত একদিকে আর উনি একা একদিকে আল্লাহ যদি ওনার সহায় হয় ও হাজার লোক একদিকে হলো কোনো অসুবিধা আছে নাকি ভাই উনি বললেন তোমাদের কলম আগে দাও বলে আপনি আগে দেন বলে তোমাদের ভাসলে আমার আর দিতে হবে না তোমরাই মরিয়মের উনি লালন পালন করবে তোমাদের কলম আগে দাও সবার কলম দেখছে আর পাথরের মতো সব তলায় তলিয়ে যাচ্ছে ওরা বলছে আমাদের কলম যখন ডুবে যাচ্ছে ওনার তো আগে ডুববে কেন ওনার তো ভারী কাঠের কলম সবার কলম ডুবে গেল এবার সেন বলা হজরত পয়গম্বর জাকারিয়া একে বলা হল আপনার কলম দেন সবার গেছে আপনারও যাবে আমরা জানি উনি বিসমিল্লা বলে কলম পানিতে দিলেন পাটকাঠির মতো সজনে গাছের মতন কলম ভাসতেছে জোরে বলুন সোভার একটা ফুটবল পানিতে দিলে ডোবে না ভাসে ফুটবল যেমন ভাসে ওনার কলম ভাসতেছে সবাই বলল আর পরীক্ষা নেব না এ মেয়েটার দায়িত্ব আপনার হাতে জোরে বলুন সোভার মানকান আলিল্লাহ আমার ভাইরা এনারই প্রধান খলিফা ছিলেন যিনি ঘুরে যাবার গুলি করলো একটা গুলি যখন তার গায়ে লাগলো না আঠারো ইংরেজ পুলিশ মেশিন ফেলে দিয়ে ধর্মতলার পাঁচ রাস্তার উপরে পা দুখানা জড়িয়ে ধরে বলছেন হজুর বেয়াদবে ক্ষমা করুন আমরা আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করি শেষ তিন চার দিন উনি বললেন বাবা ক্ষমা করতে পারি তবে আমার একটা দাবি আছে তোমাদের কাছে ইংরেজ পুলিশরা বলল ফকিরতে তো টাকার মায়া পয়সার মায়া জামা জুতো সাতার লাঠির মায়া নিশ্চয় কিছু চাইবে বোধায় দেখে বলছেন কি দিতে হবে আপনার দাবি পূরণের জন্য উনি বললেন টাকা লাগবে না ছাতা লাগবে না জুতো লাগবে না জামা কাপড় লাগবে না আমার মতো টুপি ওলা আমার মতো দাড়ি ওলা আমার মতো লম্বা জামালা মানুষ কলকাতায় চতুর্দিকে ঘুরি ফিরে বেড়ায় এদের সঙ্গে কোনো দিন তোমরা দুর্ব্যবহার করতে পারবে না কারণ এরা হলো নবীজির আসে নবীর আদর্শের অনুসারে এদের সঙ্গে যদি ব্যবহার ভালো করো আমি তোমাদের ক্ষমার চোখে দেখব ওরা বলল টুপি ওলা দাড়ি ওলা লম্বা জামালাদের সঙ্গে যতদিন রাস্তাঘাটে দেখা হবে আমরা সুব্যবহার ছাড়া দুর্ব্যবহার করব না জোরে বলুন একটু এনারি খলিফার ভিতরে প্রধান খলিফা ছিলেন যিনি নাম তার আবু বকর সিদ্দিকল করাইছি রহমাতুল আলী হুগলি জেলার ফুরফুরায় কবরস্তে আছেন যিনি মোরা কাবা মশাদার সবক মস্ক করে আধ্যাত্মিক জগতের শৈল শিকড়ের মানুষ বনেছিলেন তিনি এই লোকটি আপনাদের বাংলাদেশে 
চট্টগ্রামে ইসলামী প্রোগ্রাম করার জন্য আসার পরিকল্পনা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছেন আমি খুব সংক্ষেপ করে বলি কারণ দেখতে দেখতে রাত বারোটা বেজে এসেছে মিনিট সাত আটের মতো বাকি দু ঘন্টার মতো হয়ে গেল আমি আপনাদের বসিয়ে রেখেছি ফাঁকা মাঠের মাঝে আল্লাহ রলি ঘর থেকে বেরিয়েছি আপনাদের পুরো বাংলায় বেশি বেশি প্রোগ্রাম করেছেন আমি আপনাদের খাস ও দোয়ার বাবার কতি এই চার পাঁচ বছর আপনাদের বাংলাদেশে আসছি প্রায় পনেরো কুড়িটি জেলা আল্লাহ ধমকে ঘুরিয়েছে অধিকাংশ জায়গায় দেখি সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসা সিদ্দিকিয়া এতিমখানা সিদ্দিকিয়া মসজিদ সিদ্দিকিয়া খানকা কার নামে এটা সেই দাদা হুজুর আবু বকর সিদ্দিকি অলকরাইসির নামে বাংলাদেশের মানুষের আজ মানিয়ে রেখে দিয়ে দিয়েছেন জোরে বলুন সবার সত্যি কথা বলতে কি সিদ্দিকিয়া নামটা যখন চোখে দেখি আমার কলিজাটা বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যায় এটা হলো দাদা হুজুর কেবলার প্রতিষ্ঠিত বাগান তারই প্রতিষ্ঠিত বাগান কিন্তু আজকের এই বাগানে জাল ফেলে মাছ ধরছে অন্য দল মতপথের মানুষেরা ঠিক বললাম না ভুল বললাম এই বাগানে জাল ফেলে মাছ ধরছে পুকুরে মাছ ধরছে অন্য দল মতপথের মানুষেরা ধরুক আপত্তি নাই কিন্তু তার বিরুদ্ধে মন্তব্য করলে তো সহ্য করা সম্ভব নয় ঠিক কি না যারা হাজার হাজার কারামা পৃথিবীর মানুষের কাছে দেখিয়েছে বর্তমানে যারা তাদের বিরুদ্ধে টিকা টিপ্পণী কাটে এদের একটা কারামাত দেখানোর ক্ষমতা নাই একটা কারামাত দেখানোর ক্ষমতা নাই নবীদের জন্য মজুদা সত্য অলিদের জন্য কারামাত সত্য শরীয়তের ফত আর কেতাবে এসেছে কারামাতুল আউলিয়ায় হাক্কুন আল্লাহ নবীদের মজুদা যেমন সত্য অলিদের কারামাত তেমন সত্য হুজুর বেরিয়ে আসছেন ঘর থেকে আস্তে আস্তে হুগলি জেলার একটি বড় সদর শহর নাম হলো তার শ্রীরামপুর কি নাম বললাম শ্রীরামপুর শ্রীরামপুর এই শ্রীরামপুর শহরের পাশ দিয়ে চলে গেছে গঙ্গা নদী কি নদী গঙ্গা নদী শ্রীরামপুর টাউনের পাশ দিয়ে চলে গেছে গঙ্গা নদী গঙ্গা নদীর একটা ঘাট ছিল শ্রীরামপুরের পাশে শাওড়া ফুলি বলে একটি জায়গা আছে এখানে একটি নদী পারাপারের ঘাট ছিল ঘাটটির নাম হলো দু পয়সার ঘাট কি নাম বললাম দু পয়সার ঘাট এখন কিন্তু দু টাকা না দিলে আর পার করে না মাঝিরা তবে নাম আছে এখনো সেই দু পয়সা সে যুগে দু পয়সা দিলে ঘাট পার করে দিয়ে দিত ঘাট পেরিয়ে এপারে আসলে চব্বিশ পরগানা বারাকপুর কি নাম বললাম চব্বিশ পরগানা বারাকপুর ও পারে হুগলি নদীর এপারে চব্বিশ পরগানা বারাকপুর এই বারাকপুর থেকে আবার ষোলো কিলোমিটার রাস্তা কিছু কম বেশি আমাদের উত্তর চব্বিশ পরগনা বারো সাত সাব ডিভিশন শহর এখান দিয়ে মার্ডিন ট্রেন চলতো কলকাতা বেলগেসিয়া থেকে ট্রেন ছাড়তো আর আপনাদের বনগাঁ বেনাপোল পেট্রোপোল বর্ডার আছে না এ বর্ডার পর্যন্ত মার্ডিন ট্রেন আসতো সরু পাটি চারখানা বগি নিয়ে গুড় গুড় করে ট্রেন চলতো হুজুর ওখান থেকে ঠেলা গাড়ি করে চলে এসেছেন ষোলো সতেরো কিলোমিটার রাস্তা বারা সাথে জংশনে এসে হাজির দিয়েছেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছে কলকাতা বেলগাসিয়া থেকে ট্রেন আসতো তখন এখন ট্রেন থাকে ছাড়ে কলকাতা এমন করে শিয়ালদা থেকে কি নাম বললাম শিয়ালদা শিয়ালদা এখন ট্রেন চলে ওখান থেকে শিয়ালদা থেকে তখন ট্রেন চলতো বেলগাসিয়া থেকে ট্রেন আসে ওখান থেকে উল্টো ডাঙা এখন যে স্টেশনের নাম হয়েছে বিধাননগর সেখান থেকে দমদম জংশন দমদম ক্যান্টনমেন্ট বিরাটি এভাবে মধ্যম গ্রাম হৃদয়পুর নববারাকপুর এভাবে স্টেশনগুলো পেরিয়ে পেরিয়ে চলে আসছে আমাদের বারা সাথে যাত্রীরা কেউ বা নামবে আবার কেউ বা উঠবে যাত্রীরা দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন এসে থামলো বগি মাত্র চারখানা কখানা চারখানা রয়েছে বৃষ্টি পড়ছে নাকি আচ্ছা চারখানা বগি এই চারখানা বগি নিয়ে ট্রেন এসে থেমেছে কেউ বা নামবে কেউ বা উঠবে নামাওটা শেষ হয়ে গেল বুড়ো মানুষ আবু বকর সিদ্দিকল করাইছি ইনি বলছেন ভিড়ে ঠাসা মৌ পোকার চাকের মতো আরে ভিড়ের ভিতরে আমি ফকির মানুষ বুড়ো মানুষ যদি ঢুকি আমার তো সেপি পিসে আলু ভাত্তা করে দিয়ে দেবে দেখি কোনো খালি কম্পাট আছে কিনা প্ল্যাটফর্মে ঘুরছে ঘুরে দেখে একটা কম্পাটে একটাও যাত্রী নাই পুরো কম্পাট খালি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে পুরো কম্পাট খালি আচ্ছা এই কম্পাট খালি দেখলে আল্লাহওয়ালা লোক সক্রিয়া করবে কার কার করবে আল্লাহর নামের একটু সক্রিয়া করে বলেন আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত কম্পাট মৌসাকের মৌ পোকার মতন ভরা আর এই কম্পাটটা একেবারে খালি একটাও লোক নাই তাহলে আল্লাহ দরজা বোধায় কারো দেখায়নি এ দরজা শুধু আমারে দেখিয়েছে আল্লাহ ভাগবার দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেছেন কাঁধে ছিল একটা থলি থলির ভিতরে নিজের প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবপাত্র রাখতেন কাছের গেলাস একটা লুঙ্গি গামসা 
প্রয়োজনীয় জিনিস যেগুলো রাস্তাঘাটে লাগে সেগুলো তিনি রাখতেন একখানা কোরআন শরীফ ও তার থলির ভিতরে থাকতো জোরে বলুন আল্লাহর পাক বাণী পাক কালাম কোরআন মসজিদ রাখতেন সময় হাতে পেলেই আল্লাহর কোরআন তেলোয়াত করতেন আজকের সকাল সন্ধ্যা আমাদের তো সেই কোরআন তেলোয়াত নাই একটু শুনব মসজিদে যে ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে হজরে জামাতে সে চিন্তাও মগজে নাই ঠিক কি না যে লোকটি পাঁচ অক্তে নামাজি হয় সে লোকটা সকালবেলা ফজরে জামাতে অন্তত দু রাকাত নামাজে কোরআন তেলোয়াত শোনার সুযোগ পায় না পায় না পায় রসুল বলছেন খাই রুকুম दुनिया सब थे भलो मानस होते चाहिए कुरान तेलोत लागे ना लागे ना कुरान तेलोत जरा कर कुरान मोहब्बत जर हृदय तैरी हो এরা মদের গেলাস হাত দিতে পারবে না সুদের বাচ্চা করতে পারবে না সিনেমার কাউন্টারে হাত চালাতে পারবে না চিল্লাই বলুন একটু না উজবিল আমি তো ঘুরতে ঘুরতে আপনাদের যশোরে যখন গেলাম যশোর হয়ে যখন মাগুরার দিকে দিক দিকে যখন যাই ড্রাইভার বলছে হুজুর একটু দেখে নেন বাম সাইটের দিকে এশিয়া মহাদেশের বড় সিনেমা হল আবার কি না বলছে ওই যে বাংলা অক্ষরে লেখা আছে জড়িয়ে একটু দেখে নেন দেখলাম লেখা রয়েছে মো দন্তানায় হসি হয়াকার র একসঙ্গে জোড়া রয়েছে লেখা এ আসে না নাই এখানকার যুব কতদূর যায়নি গেছে নাকি আমি বললাম তো লেখা আছে দেখছি মনিহার হচ্ছে এশিয়া মহাদেশের বিখ্যাত সিনেমা হল আমি বললাম বানিয়েছে কারা বলে হুজুর মুসলমান আর এত বিধর্মীদের বানানো দরকার ছিল যাদের পরকালে চিন্তা নাই কিন্তু মুসলমান বানাই কি করে নাম বাংলাদেশ মুসলমানদের দেশ মুসলমান বানিয়েছে এশিয়া মহাদেশের বিখ্যাত সিনেমা হল চিল্লাই বলুন একটু নাউজ আমার ভাইরা আল্লাহ ওয়ালা মানুষ যারা পৃথিবীতে হয় কোরআন যারা তেলোয়াত করে শরীয়তের কোনো খেলাপ কাজ তাদের পক্ষে করা কি সম্ভব কারণ কোরআনে যেগুলো নিষেধ করা হয়েছে ও হাল্লা হালালাহু ও হাররা বা হারা বাহু কোরআনে আল্লাহ যেটা বৈধ ঘোষণা করেছেন বান্দারা সেটা বাস্তবে রূপদান করতে চাই ও হাররা বা হারা বাহু আল্লাহ কোরআনে যেটা নিষিদ্ধকরণ করেছে বান্দারা তা থেকে দূরে সরে থাকতে চাই ঠিক কি না হুজুর কম্পাউন্ডের ভিতরে ঢুকে বললি কাদের থেকে থলিটা নামিয়ে নিচে রাখলেন না কার থলির ভিতরে আছে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ নেমাত আল কোরআন তাই থলিটা পাশের কাছে ছিটে রেখেছেন কারণ পাশের কাছে তো কোনো যাত্রী নাই যাত্রী যদি উঠে যায় বসার জায়গা না হয় থলিটা নিয়ে কি নিচে রাখবে নাকি থলিটা উপরে জানলার রডে বেঁধে টেঁধে ঝুলিয়ে রাখবে কারণ যে থলির ভিতরে কোরআন আছে এ থলিকে নিচে রাখা সম্ভব নাকি বর্তমান আজকের কোরআন রিজ ধুলায় ধুলন্টিত হচ্ছে চিল্লায় বলুন একটু নাউজুবিল্লাহ জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ উপরে রাখা আছে টেলিভিশন যতদিন না পর্যন্ত দেশের মানুষ কোরআনের মর্যাদা সব জায়গা থেকে উঠছে স্থান না দেবে জোরে বলুন একটু আমি ঘরে ঘরে আস টেলিভিশন सरियल देखार पागल आरोप भारत थे विदेशी चैनल गो टाना पुरुष नैंता नारी देखान चिल्लाए बोलने मसलानपुरानपुर স্টেশনে যাচ্ছে থামছে যাত্রী নামছে যাত্রী উঠছে হুজুর বলে একটাও লোকটাই কোম্পানি ওঠে না 
দরজা কি কেউ দেখতে পায় না আল্লাহ বলছেন সামনের স্টেশনে গেলেই মসলন্দপুরের পরে যাত্রী একটা উঠিয়ে দেব তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তুমি তো মানুষ না দেখে স্বস্তি পাচ্ছ না তো একজন যাত্রী তুলে দেব হজুর বসে আছেন ট্রেনের কোম্পানি যাত্রী কেউ ওঠে না আল্লাহ বলছেন যাত্রী একটা উঠিয়ে দেব কোন অসুবিধা নাই তবে যাত্রীর অ্যাকশন সহ্য করার ক্ষমতা আছে কিনা একটু দেখা যাবে মসলন্দপুর থেকে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছি সব কোম্পানি যাত্রী ভরা ওনার কোম্পানি কোনো যাত্রী ওঠে না কারণ হলো ওই কোম্পানিটি গোবর ডেঙ্গার জমিদার বাবুদের জন্য ইংরেজ মার্টিন বান কোম্পানি বরাদ্দ করে রেখেছিল মার্টিন বান কোম্পানি কি লাইন পাততে দেয়নি গোবর ডেঙ্গা পর্যন্ত যাওয়ার পর গোবর ডেঙ্গা জমিদার বাবুর ছেলে দিদির একজন সুনামীয় ছেলে ছিল নাম ধরে কেউ তার ডাকত না রাস্তাঘাটে দেখা হলি সেজে বাবু বলে বলে ডাকত কেন ওনার সুনাম সুদার সুখ্যাতি ছিল ওই যুগে ইংরেজ সরকার তিন রাউন্ড পর্যন্ত গুলি তার জন্য দৈনন্দিন বরাদ্দ রেখেছিল কোন মানুষে যদি প্রাণ নাশ করে গোবর ডেঙ্গা জমিদার বাড়ি সেজে বাবু আমাদের যাত্রীদের মারার দরকার উনি তাদের মেরেছে দেশের জনগণকে স্বস্তিতে শান্তিতে বসবাসের জন্য যেটার প্রয়োজন গোবর ডেঙ্গা সেজে বাবু সেটা করেছে এই সুনামীয় ব্যক্তিত্বের घुषि मेरी दिल मुसानबी एक घुषी ते पटल तुले जनम जनम विदाय मुसानबी बोलते भाई तुम उपकार करते तर नाक डगे घुषि मारला আর ওই যে চিত হইয়ে পড়ে গেল তা তো উঠতেস না একটু ডাক ও ডাকতে সে মাথা নাড়া দেয় যেদিকে নাড়া দেয় সেদিকে ঘুরে যায় মোসানবি হচ্ছে খবর কি বলে হুজুর বোধায় পটল তুলে এসছে জনম জনম বিদায় নিয়ে এসছে মোসানবি কান্না শুরু করে এসছে আল্লাহ ডেকে বলছে পয়গম্বর কাদো কেন বলে আল্লাহ মারা যাবে এক ঘুষিতে তা তো বুঝতে পারিনি হাসরের মাঠে আমি তো মার্ডার কেসের আসনে হয়ে যাব আল্লাহ বলছেন মুসা ওই কথাটা মনে রেখো আসরে আমার কাছে উন্মতে সাপাতের কথা বলতে আসলি তোমার আগে অ্যাটাক করব মানুষ মার্ডার করেছিলে কেন বলো মুসা বলে আল্লাহর কাছে বলতে যাব না কিছু কথা যা হয় তোদের হোক মরিস তোর আমার আমি যাবো না আল্লাহর কাছে বলতে গেলে যদি আমার হঠাৎ করে ধরে বলে মানুষ মার্ডার করেছিলি কেন চরম বিপদে পড়ে যাব পেছনে থাকতে হয় থাকবো সামনে যাব না জোরে বলুন সামনে যাবেন যিনি তিনি হলেন আমাদের পয়গম্বর নাম তার মোহাম্মদ আমার ভাইরা হুজুর বসে আছেন সিটে আর মার্ডেন পান কোম্পানি গোবর ডাঙা পর্যন্ত লাইন পাততে পাততে যাওয়ার পর সেজে বাবু বললেন আমাদের জমিদার বাড়ির উপর দিয়ে লাইন পাততে দেব না ওরা বলল টাকা লাগলে দেব জমি লাগলে দেব আমাদের এখানে মাঝখানে রুট বন্ধ করবেন না ছোট্ট রুটে যাত্রী পাবো না রুট লম্বা হলে যাত্রী পাবো বেশি এই হাজার হাজার টাকা খরচ করছি আমাদের টাকা উসল হতে সুবিধা হবে আর এই ছোট রুটে লোকজন পাবো না বেশি আমাদের টাকা উসল উঠতে দেরি হয়ে যাবে আপনার জমি চাইলে জমি দেব টাকা চাইলে টাকা দেব উনি বলেন কোথায় জমির লোক দেখাচ্ছে হাজার হাজার বিঘা জমি আমাদের আছে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক আমরা এসো আমাদের জমিদার বাড়িটা দেখে যাও কি কারুকার্য নকশা খচিত করে আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই বাড়ি বানিয়েছে একবার দেখো চোখ ধাঁধা লেগে যাবে তোমার কোথায় তুমি টাকার লোক দেখাচ্ছ ইংরেজ মার্টিন বান কোম্পানি বলল বিপদে পড়েছি তো জমির পরিবর্তে জমি কিনে দিলে হবে না জমির পরিবর্তে টাকা দিলে তাও হবে না তাহলে আমাদের রুট কি আর যাবে না আমাদের অন্তত রুটটা চালু করার জন্য একটু সরু জমি দেন কত আর জমি লাগবে জমিদার বাড়ির কীর্তি সন্তান সেজে বাবু বলল আপনারা বিদেশি মানুষ ব্যবসা করতে এসেছেন বিজনেস করতে এসেছেন আমাদের ভারতবর্ষে এজন্য আপনাদের অপমান করব না শিক্ষিত মানুষ আপনারা তবে আমি জমি দিতে পারি লাইন পাততে তবে জমি দেওয়ার প্রতিদান আমাকে দিতে হবে বলে কি লাগবে বলুন জমি তো নেবেন না টাকা নেবেন না কি নেবেন বলে ট্রেনের আপ ডাউনে আমাদের জন্য একটা কম্পাউন্ড রেখে দিতে হবে জমিদার বাড়ির লোক যখন কোথাও যা আশা করবে বিনা টিকিটে যাবে টিকিট ফিকিট কাটতে পারবে না এতে যদি রাজি হন তাহলে লাইন পাত রাজি যদি না হন এই পর্যন্ত শেষ আমাদের জমিদার বাড়ির উপর দিয়ে লাইন পাতা যাবে না মার্টিন বান কোম্পানি দেখলে উপায় তো আর নেই তো একটা ছোট কম্পাউন্ড ওনাদের জন্য রাখি যখন ওনাদের বাড়ির লোক যাবে বিনা টিকিটে যাবে জমিদার বাড়ির লোক বললেই কাজ মিটে যাবে টিকিট ফিকিট লাগবে না 
সেই শর্তে রাজি হলো মারিন রাহবান কোম্পানি তা চারখানা বগির ভিতরে ওনাদের জন্য আলাদা একটা কম্পাউন্ড আমি তো আপনাদের বাংলাদেশের ট্রেন চেপ খুশি হলাম আমাদের দেশে ভারতবর্ষে আড়াই তিন হাজার কিলোমিটার রাস্তা চার হাজার সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার রাস্তা ট্রেন চলে পাঁচ দিন ছদিন এক টানা রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা চলে আমাদের ট্রেনে কোনো নামাজ পড়ার জায়গা নাই কিন্তু আপনাদের বাংলাদেশের ট্রেনে নামাজের একটা ঘর আছে কি না এই ট্রেন চেপেছেন তো নাকি আমি দেখেছি বাংলাদেশের ট্রেনে নামাজের ঘর বলে লেখা রেস কিন্তু নামাজের ঘরে নামাজ পড়তে দেখি না সব মালমাত্তা নিয়ে সার হাত পা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে থাকে সব যেটা দেখেছি সেটা বলছি যত সব মালের বসকা ওই নামাজের ঘরের ভিতরে আর সব চার হাত পা ছেড়ে দিয়ে গল্প গুজব করছে ছেলেরাও যেমন মেয়েরাও তেমন নামাজিদের জন্য ঘরটা খালি রাখা উচিত সরকার নামাজের জন্য বরাদ্দ করেছে আমাদের দেশে একটা কম্পার্ট নাই নামাজ পড়ার জন্য কারণ দেশের জনগণের চারের তিন অংশ ভিন ধর্মাবলম্বী যাদের নামাজ লাগে আর এক অংশ হলো মুসলিম তেদের জন্য কেন একটা কম্পার্ট ছেড়ে রাখবে ও কম্পার্টে যাত্রী তুললে তো কিছু যাত্রী উঠবে পয়সা সরকার পাবে সরকারের চিন্তা ভাবনা এখন টাকার টাকা দিল্লির লাল কাল্লা বাচ্চা শাহজাহান বানিয়েছিলেন সেটাও পর্যন্ত সরকার বিক্রি করে দিয়েছে প্রমোটারদের কাছে লাল কাল্লা লাল কাল্লা এই সপ্তাহ দিয়ে হলো সেটাও সরকার বিক্রি করে দিয়েছে প্রমোটারদের কাছে ব্যবসায়ীদের কাছে তোমরা টিকিট টিকিট কেটে টাকায় করো আমাদের বছরে এককালীন দাও জোরে বলো নাও যে বিল না তাজমহলও আগামীতে হয়তো বিক্রি হয়ে যাবে আমার ভাইরা দেওয়ানি আজ দেওয়ানি খাস মোগল সাম্রাজ্যের বাচ্চাদের স্মৃতি আগামীতে সব বিক্রি হয়ে যাবে সরকার বেশি দিয়ে দেবে মুসলমানদের ইজ্জ সম্মান নষ্ট করার জন্য চিল্লাই বলুন একটু নাও যে বিল না ট্রেন মসলন্দপুর থেকে বা চলে যাচ্ছে সামনে বিপদের জায়গা বিপদের জায়গাটির নাম হলো গোবর ডাঙা জমিদার বাড়ির হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট মেডিন ইংল্যান্ড গাদা বন্দুক কাঁধে করে নিয়ে যিনি রাস্তায় বার হয় খালি পিঠে কোনো দিন বার হয় না এলাকায় ঘরে যখন হাতির পিঠে চেপে বেড়ায় খালি পায়ে হাঁটে না হাতির পিঠে চেপে বেড়ায় আর বাইরে দূরে যাওয়ার জন্য মার্টিন ট্রেন বান কোম্পানির বানানো এই ট্রেনে চেপে যান টিকিট তো লাগবে না বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এসে স্টেশনে চলে বাড়ির সামনে দিয়েই যাচ্ছে ট্রেন ঘর থেকে বেরিয়ে সামনে স্টেশন ওনাদের বাড়ির সামনে দিয়ে রেল লাইন তো স্টেশনে এসে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন আসবে ওনাদের কম্পার্ট যেখানে দাঁড়াই ফেলাট পারবে সেখানে দাঁড়িয়ে রেস কারণ কম্পার্ট কোন জায়গায় কোনো তো চেনা জানা সেখানে দাঁড়িয়ে রেস ট্রেন এসে থেমে যাত্রী কেউ নামতেছে কেউ উঠতেছে কিন্তু ওনার কম্পার্টে লক্ষ্য করে দেখলেন জানলা দিয়ে একজন লোক যুবক আসতেছে পিঠে আসে একটা মেডিন ইংলন গাঁদা বন্দুক সে যুগের সুনামীয় অগ্নি অস্ত্র জনম জনম তার প্রাণ নাশ করে দেওয়া হবে এটা ইংরেজ মার্টিন বান কোম্পানি আমাদের জন্য বরাদ্দ করেছে এজন্য এই কোম্পানি কোন যাত্রীর প্রবেশ অধিকার নাই জমিদার বাড়ির লোক ছাড়া কেউ ঢুকতে পারবে না এই ঘোষণা দিয়ে বললেন যদি কোন ব্যক্তি প্যাসেঞ্জার হয়ে আমাদের কোম্পানি ঢোকে তার মেডিন ইংলন্ড গাঁদা বন্দুক দিয়ে প্রাণ নাশ বিবি বিধবা সন্তান আর গোবর ডেঙ্গার সেজে বাবু এক গুয়ে লোক ছিল যেটা বলতেন সেটা কাজ করে দেখাতেন এলাকায় এই সুনাম ছিল যা বলে তাই করে ট্রেনের ভিতরে ঢুকে দেখে কোনো হ্যাডকোড নেকটাই উচ্চ শিক্ষিত চাকরিজীবী নয় বসে আছে এক ভিক্ষুক ফকির ভিক্ষার থলিটাও মোটা পাশের কাছে রেখেছে আর থলি ভিতরে মনে করছে চাল টাল হবে ভিক্ষা করেছে দু পাঁচ গ্রামে থলিটা মোটা থলি ভিতরে একটা গামছা একটা লুঙ্গি একটা গেলাস একখানা কোরআন শরীফ ছোট্ট একটা ছুরি প্রয়োজনে এটা ওটা কাটাকুটির জন্য রাস্তাঘাটে পথে কোথায় যাবে কার কাছে চাবে তাই সেটা তিনি কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখতেন জোরে বলুন সভান এখন কোনো চাকরিজীবী উচ্চ শিক্ষিত হলে নাই মানিয়ে নেওয়া যায় ভিড় ভাড়টা খুব তাই কিন্তু আমাদের সিটে বসবে না বসবে ভিক্ষা করা লোক আবার ভিক্ষা থলিও আমাদের সিটের ওপরে বসিয়ে হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক গাধা নয় আমি হাতির পিঠে সেপে বাড়াই তাদের সিটে সম্মান নষ্ট হচ্ছে এক ফকিরের দ্বারাই এ কি মেনে নেওয়া সম্ভব মেজাজ তো গরম হয়ে গেছে তেত্রিশ হাজার ভোল্টেজ মার্কা দেখবে 
বলছে তো আমাদের কম্পাউন্ডে কেন বলছে মারিন বান কোম্পানির বানানো ট্রেন সবার সমান অধিকার হুজুর কি ভুল বলিয়েছে নাকি মারিন বান কোম্পানির বানানো মারিন ট্রেন সবার সমান অধিকার তোমাদের আবার কি করে হলো বলছে আমারে চেনো ফকির বলে পরিচয় দিলে হয়তো চিনতে পারে বলে গোবরডাঙ্গা সেজে বাবুর নাম শুনেছো বলে নাম শুনেছি দেখিনি কোনো দিন আজকের একটু দেখে নাও আমার আমি হলাম সেই গোবরডাঙ্গার জমিদার বাড়ির কীর্তি সন্তান সেজে বাবু হাতির পিঠে চাপা লোক আমি আর যখন দূরে যাই মাটিন ট্রেনে যাই এই কম্পানির দরজার মাথায় কি লেখা আছে দেখেছ ফকি বলছে জানলা দিয়ে ভিতরে দেখেছি উপরে দেখার সময় পায় নাই কারণ ভিতরে লোক আছে কি নাই সেইটা দেখার জন্য শুধু জানলা দিয়ে তাকি দরজার মাথায় কি লেখা আছে দেখার সময় পায় নাই বলে আজকে রা দেখতে হবে না রেডি হও এক্ষুনি বক্ক ঝাঁঝরা হবে কারণ আমি ঘোষণা দিয়েছি সারা এলাকায় আর আমার ঘোষণা যে বাস্তব সত্য এলাকার মানুষ তাই মনের ভুলো আমাদের কোম্পানির ডান্ডা ধরে বাদুড়ের মতো ঝুলেও যায় না মরণের ভয় আর আজকে তুমি সিটের ওপরে বসেছ আর ভিক্ষার থলিটাও সিটের ওপরে রেখেছ আমাদের সিটের দাম নষ্ট করেছ রেডি হও এক্ষুনি প্রাণ না সবে আমি ঘোষণা দিয়েছি আমাদের সিটে যারা আবার যে বলবে তাদের বিবি বিধবা হবে সন্তানে তিম হবে কাদের দেখতে পাচ্ছ সেই মেসে ইংরেজ সরকার আমার জন্য তিন রাউন্ড গুলি বরাদ্দ রেখেছে দৈনন্দিন অনেক দিন আর গুলি করার সুযোগ পাই না লোক পাই না তবে আজকে আবার উদ্বোধন হবে তোমার দিয়ে হুজুর বলছেন বাবা সামনে স্টেশন এসে যাচ্ছে ঠাকুরনগর আমি ওখানে নেমে যাব তোমাদের কম্পাউন্ড আমার তো জানা ছিল না বলে উপরে না থাকিয়ে ঢুকলে কেন বলে ভিড় ভাটটা ছিল খুব ভিতরে ঢুকে আলু ভাতটার মতো সেপিয়ে কি মরব নাকি এই জন্য একটি খালি কম্পাউন্ডে গেলাম তুমিও বসো বাবা অনেক জায়গা রয়েছে তো বলছে বলব তো আমি তবে এই কোম্পানি অন্য কোন যাত্রী বসার অধিকার নাই আর আমি ঘোষণা দিয়েছি ঘোষণা মতো এক কাজ করি রেডি হও এক্ষুনি বক্ক সাজরা কর হুজুর বলছেন বাবা ভুল হয়ে গেছে ক্ষমা কর সামনে রেজিস্ট্রেশনে আসলেই নেমে যাব ঠাকুরনগরে নেমে যাব তুমি যাবে কোথায় বলে আমি যাব চাঁদপাড়া কোথায় কোথায় চাঁদপাড়ায় যাব চাঁদপাড়ায় বলে তোমার চাঁদপাড়া যাওয়ার আগেই নেমে যাব বাবা বলছে নামার সুযোগ হবে না রেডি হও এক্ষুনি উনি বললেন তাহলে কথা মতো এক কাজ বলে আমি যা বলি তাই করি এই জন্য রেডি হব উনি বললেন তাহলে একটা প্রস্তাব দাবি তোমার কাছে বাবা সে যাবাবু বলছেন কি দাবি ভোগে খাবার দাবার লাগবে নাকি উনি বললেন খাবার আল্লাহর জান্নাতি খাবার খাবো জোরে বলুন সোফার দুনিয়ার কোনো খাবারের দরকার নাই বলে তাহলে কি প্রস্তাব বলে আমার বন্ধুর সঙ্গে দুটো একটু টেলিফোনে কথা বলবো বলছে মাডিন ট্রেন চলছে তোমার বন্ধুর সঙ্গে কি টেলিফোনে কথা বলো তখন তো এই মোবাইল টোবাইল তৈরি হয় ওয়ারলেস তৈরি হয় না কি টেলিফোনে কথা বলবে গোবরডাঙ্গার জমিদার বাড়ির কীর্তি সন্তান বুঝতে পারছে না কারণ এখান থেকে একশো বছরের মতো আগের কথা কিছু কম বেশি কি করে বুঝবে যে কার সঙ্গে টেলে বলে কোথায় কার সঙ্গে কথা বলবে চলন্ত ট্রেনে বাপ ডাকলে পাবে না মা ডাকলে পাবে না বিবি ডাকলে পাবে না বাচ্চা ডাকলে পাবে না কার সঙ্গে কথা বলবে বলে যিনি সবসময় বান্দার সঙ্গে থাকেন তার সঙ্গে আমি কথা বলবো জোরে বলুন সভার বান্দার সঙ্গে থাকেন সবসময় কে घर रथ शिकटे निकटे घूरि जोरे बोल सभा बंधुर संगे कथा बोलो जो बंधु संगे सब समय थे फकर ताड़ाड़ी कथा बोले ना ओ सामने स्टेशन ठाकुर नगर आसार आगे जान तुम्हार कथा शेष है কারণ স্টেশন আসার আগে তোমারে কমপ্লিট করব হজুর ট্রেনের ভিতরে দুরাকাত নফল নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন জোরে বলুন সোভায় আমরা এরকম বিপদে নামাজে দাঁড়াবো নাকি চেয়ারম্যান চলে যাবে হয়তো তাড়াতাড়ি চেয়ারম্যানের বাড়ি যাই এ ঠিক না ভুল মেম্বারকে হয়তো নামাজ পড়ে দিয়ে আর পাবো না এই জন্য আমরা দৌড়াই মানুষ মানুষের বাড়ি দুটি দলের মানুষ বিপদে পড়ে ডেকে সময় আল্লাহকে একটি দলের নাম নবী আম্বিয়া একটি দলের নাম অলিয়া অলিয়া জোরে বলুন একটু সভার দুরাকাত নফল নামাজ আদায় করে আল্লাহর কাছে দোকানে হাত তুলে কান্না শুরু করে দিয়েছে আল্লাহ তোমার নবীর জবানি সত্য তোমার কোরআন সত্য তোমার নবী বলেছেন তকদিরের কোনো পরিবর্তন নাই যা তকদির আল্লাহ যেটা লিপিবদ্ধ করেছেন তার নসিবে সেটা জুটবেই জুটবে একটা মাত্র ক্ষেত্রে বান্দার তকদির পরিবর্তন হয় সেটি হলো ইল্লা বে দোয়া বান্দা যখন জীবনের দুঃখ দুর্দশ অভাবের কথা মা বুদের কাছে দুখানা হাত তুলে তুলে ধরে আল্লাহ বান্দার দোয়া বিদ্যুতের মতো কবুল করে তকদির পরিবর্তন করে থাকেন জোরে বলুন একটু সবাহ আল্লাহ 
অনেকে বলছেন আল্লাহ আমার জন্য যেটা বরাদ্দ রেখেছ সেটাই নসিবে জুটবে আল্লাহ তবে আমার জীবনের দায়িত্ব তোমার হাতে তুলে দিলাম তুমি যেটা ভালো বোঝো বান্দার জন্য করো এ কথাটা বলেছিলেন পয়গম্বর ইব্রাহিম নবী কি না তোমার পয়গম্বর উপকার করতে গেলাম আগুনের কুণ্ড থেকে বাইরে স্থানান্তরিত করার জন্য পয়গম্বর বলে উপকার লাগবে না আল্লাহ বলছেন আমার পয়গম্বরের আগুনে ফেলেছে না ফেলেনি মানে তোর জল চলছে দু পাঁচ মিনিটে ফেলে দেবে আল্লাহ বলছেন ফেলে দিল আমার পয়গম্বর কারো ডাকে কে না দেখো জোরে বলুন তিনি বলছেন আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত টোটাল বডিটা আমি তার কাছে তুলে ধরলাম যিনি আমাকে বানিয়েছেন যিনি আগুনকে বানিয়েছেন ইচ্ছা করে আগুন আমার জন্য ফুলের বাগান বানাতে পারেন ইচ্ছা করে আগুনে পুড়িয়ে আমারে ভস্মীভূত করতে পারেন জোরে বলুন আগুন গরম না ঠান্ডা জোরে বলেন আল্লাহ বলছেন আগুন তুমি ঠান্ডা হয়ে যাও শীতাল হয়ে যাও বলার সঙ্গে সঙ্গে আগুন গরম ছিল না ঠান্ডা হয়েছিল বারদান ঠান্ডা হয়ে গেল সালামান শান্তি প্রিয় হয়ে গেল বান্দার জন্য জোরে বলুন একটু আমিন চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত একটা না দাউদা করে আগুন জ্বলল আগুনের কুণ্ডুর মাঝখানে পয়গম্বরকে ফেলে দেওয়া হলো কাঠপুরে সব সাই হয়ে গেল পয়গম্বরের একটা পশম পুড়েছিল নাকি কে রেহাই করেছিল পয়গম্বর কে রেহাই করেছেন যিনি অলির রেহাইয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি জোরে বলুন একটু সবাহান কাদের থেকে মেডিনিং লন গাদা বন্ধুক নামিয়ে নিলেন বুকের কাছে ধরে একটি গাড় টানছে কিন্তু কোন গুলির আওয়াজ হয় না জোরে বলুন একটু সবাহ হুজুর ডেকে বলছেন বাবা ওকে যে মাল নিয়ে কাঁধে করে মানুষকে শুধু ভয় দেখাও নাকি আচ্ছা রাগ বাড়বে না কমবে ওকে যে মাল নিয়ে কাঁধে করে মানুষকে শুধু ভয় দেখাও নাকি গোবর ডেঙ্গা সেজে বাবু বলছেন ফকির এ মাল ওকে যে নয় আজ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির টার্গেট আমার মিস হয় নাই যার দেখে নল ধরেছি টিকার টেনে বক্ষ ঝাঁঝরা করিস তবে অনেক দিন মানুষ মারা হয় না এই কারণে নলের ভিতরে বোধহয় জং পড়িয়ে গেছে আমি জং সারানোর কি একটা লাইন বলবো বলে তোমার মননের জন্য তুমি জং সারানোর লাইন বলবে বলে তোমার কাজ হচ্ছে না তাই বাবা বলছে তাহলে বললে বলতে পারো ফকির বলে ওই যে জানালা দেখছো জানালায় নল ধরে একবার টিকার টাডো আল্লাহ চায় তো তোমার নলের জং ছাড়িয়ে যেতে পারে তবে বাড়ি ঘর থেকে যেন টিকার টেনো না ঝবঝার জঙ্গল থেকে টিকার টেনো কারণ টিকার টানলেই তো গুলি বেরিয়ে যাবে বাড়ি ঘর থেকে টানলে মানুষের বক্ষ ঝাঁঝরা হতে পারে ঝবঝার জঙ্গল থেকে টিকার টেনো যেই বলেছেন ফকিরের কথা শুনে একবার প্রমাণের জন্য জানালায় নল ধরেছে ঝবঝার জঙ্গল পাস করে ট্রেন গুড় গুড় করে চলেছে টিকার যেই টেনেছে গুম করে আওয়াজ হয়ে গুলি বেরিয়ে গেছে হুসের বললেন বাবা বিকট একটা কিসের শব্দ হলো বলে ফকির মেডিন গাদা মন্দুকের গুলি বেরিয়ে গেলে এইরকম শব্দ হয় বলে তাহলে কি গুলি বেরিয়েছে নাকি বলে হ্যাঁ বলে তাহলে জং আসে নাকি বলে গুলি বেরিয়ে গেলে জং ক্লিয়ার হয়ে যায় হুজুর বললেন বাবা ট্রেন তো আস্তে আস্তে সব হয়ে যাচ্ছে সামনে স্টেশন এসে যাচ্ছে আমি কিন্তু সামনের স্টেশনে নেমে যাবো তোমাদের কম্পাউন্ডে আর থাকবো না গোবর্ধনবাবু বলছে এখনো ট্রেন থামিনি দাঁড়ায়নি নামার বাকি রেখেছে আমি শুধু মেশিনের ঘাড় ভাঙলো একটা গুলি করে সদা করে টিকার টানবো দুই এক মিনিটও লাগবে না হুজুর বললেন তাহলে চলন্ত ট্রেন থেকে আমি বুড়ো মানুষ নামতে পারবো না ট্রেন চলন্ত অবস্থায় টিকার ট্রেনে যদি কাজ করতে পারো করো 
ট্রেন থেমে গেলে কিন্তু আমারে তোমাদের কম্পাউন্ডার পাবে না বাকি কম্পাউন্ডার দিয়ে ঠেলে উঠবে ইনশাআল্লাহ তোমাদের কম্পাউন্ডার উঠব না তোমাদের নাম লেখা ওটা তোমার জানা ছিল না তাই ঢুকে পড়েছি না জেনে আর কোনোদিন তোমাদের কম্পাউন্ডার হবব না বলে রেডি হয়ে কোনে গুলি ভরে আবার তোমার বক্ত হাজরা করব দ্বিতীয়বার গুলি ভরেছে বুকের কাছে ধরেছে টিগার টানে মেশিন বলছে গেট আউট এ গোবর্ধনার জমিদার বাড়ি কীর্তি সন্তান বেরিয়ে যাও কম্পার থেকে মান সম্মান যদি বাঁচাতে চাও হাজার চেষ্টা করলো আমার তার একটা গুলি ফকিরের পশমের ক্ষতি করতে পারবে না কারণ ফকির টেলিফোন করেছে মালিকের কাছে আর মালিক আমার টেলিফোন করে দিয়েছে লোহা আমার বান্দার একটা পশম যেন তোমার দ্বারা ক্ষতি না হয় জরে বলুন একটু সোহান আল্লাহ আল্লাহ যদি কোন সৃষ্টির হুকুম করে সৃষ্টি হুকুম শোনে না শোনে না गुड़ुम कर आवाज हुजूर बोलो बाबा किसर एक बिकट शब्द आज सुनते नल थे गुलिए बेड़े गेले फकम बिकट शब्द है মানুষ জানতে পারে গোবর্ডিঙ্গা জমিদার বাড়ির কীর্তি সন্তান কারো গুলি করেছে বলে বাবা ট্রেন তো আস্তে আস্তে থেমে যাচ্ছে তাহলে নেমে যাই ঠাকুর নগরে তোমাদের কম্পাউন্ডার ঢকবো না বলে ফকির নামতে দেব না কথা বলে কাজ করব নামার আগে তোমার বক্কাবার ঝাঁঝরা করব আমার কাছে এখনো গুলি আছে হুজুর বললেন তাড়াতাড়ি কাজ করে নাও তৃতীয়বার বন্দুকের নলে গুলি ঢুকি নল সুদা করি বাদ টিগারে মেশিন বলছে নট এলাও जमीदार बारे कीर्ति सन्तान उच्च शिक्षित व्यक्तित्व ওনার বুঝতে আর দেরি হলো না আমি হাজার বার যদি বুকের কাছে নল ধরি আমার এই নলের গুলি ফকিরের একটা পশমের ক্ষতি করবে না জোরে বলুন একটু সোহান জোরে বলুন সোহান আজকের রাতের গভীর আটটা সাড়ে আটটার দিকে আমাদের বুকের কাছে মার কাউ কেউ ধরে টিগার টানার আগে কাত হয়ে পড়ে স্টক হয়ে মরব কি না আমাদের বুকের কাছে যদি একটা প্লাস্টিক মার্কা ধরে অরিজিনাল মেশিনের মতো প্লাস্টিকের তৈরি দাম সাড়ে আঠারো টাকা কত দাম সাড়ে আঠারো টাকা প্লাস্টিক মার্কা অরিজিনাল মেশিনের মতো মেকার বুকের কাছে ভাইপ যদি ধরে বলে চাষা বাড়ি আর যেতে হবে না বাজার করে এখনই তোমার বক্ষ ঝাঁঝরা করব চাষার হাতে থলিয়ে পড়বে না পড়বে না চাষার হাতের থলি কখন পড়িয়ে যাবে চাষা খবর রাখবে না চাষা বলবে তোর পায়ে ধরি নলটা সারা জানটা ধরে আসুক ভাই পটেকে যদি বলে চাষা আব্বা মারা গেছে আট বছর আর পুকুরে মাছ ধরছার খাচ্ছ বিক্রি করছো আমাদের ভাগ দাও না জাগা জমি গাছপালা সব ভাগ পায় আর পুকুরের মাছের ভাগ দাও না চাইলে তুমি বলো আমার আব্বা নাকি পুকুর তোমারে দিয়ে গেছে মেম্বার ডাকলাম চেয়ারম্যান ডাকলাম অমুক ডাকলাম তমুক ডাকলাম সবাই বলল তোমার বাপ দিয়ে গেছে তখন তোমার চাচারে পুকুর আমরা সেই তোমার বাপের হুকুম অমান্য করি এখন এই পুকুরের ভাগ তোমাদের করে দিতে পারবো না বাইক বলে ও মেম্বার প্রধান চেয়ারম্যান দিয়ে বিচার হবে না বিচার আমার নিজের করতে হবে চাচা জামাই এসেছে বিকালবেলা বাড়ি চাচা জামাইকে খুশি করতে মার্কেটে বাজার করতে গেছে আর ভাই বো ড্রেনের ওপাশে বাঁশ বাগানের ধারে হরেক মাল সাড়ে আঠারো টাকা মেশিন নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে বসে রেখেছে মাঝে মাঝে বিড়ি টানে জনাকির পাশার মতো আগুন যাবে চাষা কখন আসে হঠাৎ চাষা বাজার করে গোস মাছ টাস কিনে বাড়ি আসছে নতুন জামাই আর এই ড্রেন পার হয়ে লাপ মেরেছে পুলিশের রাস্তার উপর চাষা একটু থতমত গে বলছে কে রে হারা বলে আমি তোমার ভাই পো চাষা মিন্টু বলছে চল তুই চাষা বাপুই বাড়ি যাই মিন্টু বলছে বাড়ি আমি যাবো তো তোমার যেতে দেব না চাষা বলছে কিসে কি হলো বল আমাদের দাও না 
পুকুর নাকি সব বাপ তোমারে দিয়ে গেছে জীবনে শুনলাম না কবে দিল মরণের পর তুমি সবাইকে সেবার করেছো কারণ আমাদের বাড়ি ভোট শুধু মা একটা আর আমরা আট বছর সাত বছরের ছেলে আর তোমার বাড়ি ভোট এগারোটা যে বিচার করতে আসে সেই বলে তোমার সাসার পুকুর কারণ যে বাড়ি ভোট এগারোটা সেই বাড়িওয়ালাদের সাপোর্ট করতে হবে তোমার মা একা ভোট আর তোমরা তো সব বাচ্চা এই জন্য তোমাদের সাপোর্ট করে লাভ হবে না এটা বাস্তব কি না এটা বাস্তব তো আমি চিন্তা নিলাম যে বিচার আমারই করতে হবে তাই এখন এই সন্ধ্যার পর থেকে মশার কামল খেয়ে বাস বাগানে বসে রয়েছে আর তুমি কখন আসছো বিড়ি টেনি টেনে তাই তোমার ফলো করছে চাষা তুমি এসে গেছো এখন রেডি হও বক্কস হাজরা করো চাষা বলছে কি দিয়ে মারবি বলে একটু বুকের দিকে নজর করে দেখো মেশিনের নল ফুটকানি দূরে চাষারে বলছে একটু বিড়ি টানো আগুন বেরিয়ে যাক মেশিনের নল দেখতে সুবিধা হবে চাষা একটু বিড়ি টেনে দেখছে নল বুকের কাছে এক ফুট দূরে ভাই বলছে চাচা রেডি হাও এবারে ব্যবস্থা করি চাচা বলছে পুকুরের মাছ কবছর খাচ্ছি আমরা বল বলে একটা না আট বছর বলে তিন আসতা চব্বিশ বছর তোলা খা নল সরা একটা না চব্বিশ বছর তোরা খা জীবনে মাছের ভাগ চাব না নল একটু সরা ভাই বলছে চাচা কথা পাকা বলে পাকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে এ কথা কি কাঁচা হয় নাকি কথা পাকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হচ্ছে এ পাকা পাকি কথা ভাই বলছে চাচা কথা যখন পাকা পাকি হয়ে গেল চব্বিশ বছর পুকুর আমাদের আর তোমরা খেয়েছ আট বছর ভুল ভেরান্তি হতেই পারে তো আমার মেশিন আর লাগবে না মেশিন তো তুমি নাম চাচা বলছে মেশিন দিবি বলে আ তিন আসটা চব্বিশ যখন পেয়ে গেছে পুকুর মেশিন আর আমাদের কি করতে লাগবে চাচা বলছে তাহলে দে চাচার হাতে ভাই বো মেশিন দেছে বলে আগামী কাল থেকে পুকুর আমাদের বলছে এই কিরকম পাকা কথা ঘুরে গেল বলে মেশিন এখন আমার হাতে বুঝতে পারছিস না কথা বললেই কিন্তু তোর বক্ক ঝাঁঝরা করো ভাই বলছে চাচা ও হরেক মাল সাড়ে আঠারো টাকা ও প্লাস্টিক ওর ভিতরে গুলি গুলি কিচ্ছু নেই পুকুর আমাদের আছে কি না তো একটু প্লাস্টিক ধরেছিলাম তাতে তুমি আমার দিনে চব্বিশ বছর আর প্লাস্টিক ধরে এখন তুমি কাল পুকুরের ভাগ নেবে আসলে ও টিকার টেনে দেখো ওর ভিতরে মাল কিচ্ছু নেই আজকের প্লাস্টিক মার্কা ধরলো মাঝে মাঝে হাতে তলিয়ে পড়িয়ে যায় ঠিক কি না আমরা হলাম তো সেই মোমেন পাক্কা মোমেন ছিল পৃথিবীতে দুটি দলের মানুষ একটি দলের নাম নবী আম্বিয়া একটি দলের নাম অলিয়া উলিয়া গোবর ডেঙ্গা সেজে বাবু ফকিরের পাদুকানা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কান্না শুরু করেছে ফকিরটেকে বলছেন বাবা কাঁদছো কেন বলে আপনার সঙ্গে বেয়াদবি করেছে দুর্ব্যবহার করেছে ক্ষমা করো উনি বললেন ক্ষমা করতে পারি তোমাকে তবে আমার একটা দাবি আছে বলে কি দাবি বলে আমার মতো টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালা লম্বা জামাওয়ালা ভুল করে যদি তোমাদের কম্পানি ঢোকে কোনো দিন তাদের প্রাণনাশ করতে পারবে না আর টিকিটের ব্যবস্থা করে দিতে হবে উনি বললেন এতদিন টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালা লম্বা জামাওয়ালার আমি পরিচয় পেতে পারিনি এদের সম্মান সম্পর্ক আমার অবগত ছিল না যদি প্ল্যাটফর্মে কোনো টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালা লম্বা জামাওয়ালা পাই বিনা টিকিটে জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমার জোরে বলুন একটু সভা ভিন ধর্মাবলম্বীরা প্রমাণ দেখিয়েছে পৃথিবীতে আর আমরা মুসলমান আজ প্রমাণ দেখাতে পারিনি আমার ভাইরা ওঠাঠি করবেন না এখনই দোয়া করে দেব